ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എക്സാംസ് റെക്യൂസ് സ്റ്റഡി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് വേണ്ടി ഒരു ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് ബയോളജിയുടെ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് തൊട്ട് അറുപത് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണും എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സാം സിലബസും വന്നിട്ടുണ്ട് സിലബസ് പഠിക്കാനുള്ളത് കെമിസ്ട്രി മൈക്രോബയോളജി ബയോടെക്നോളജി എൻ വ്യോമ സയൻസ് ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ വാസ്റ്റ് സിലബസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്തിട്ട് വേണം മൈക്രോബയോളജിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാനുള്ള സമയമില്ല കാരണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് കഴിയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചാനലിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നത് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റും ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് ഉണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ നമ്മൾ എൻ വി ആം സയൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള മാത്സ് പ്രോബ്ലം മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് ചില എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എൻ വി ആം സയൻസ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഒരു പ്രോബ്ലം വെച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മൾ ചാനലിക്കാർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വരും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ഒരു എൻ വി ആർ സയൻസ് റിലേറ്റഡ് ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്താൽ ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ മാത്സ് പ്രോബ്ലം മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സിലബസ് വൈസ് പഠിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സിയുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ ചെയ്യും റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ആയിട്ട് ക്ലാസ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ചില ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഫൈനൽ ആൻസർ ചെയ്യും ബുക്സും ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊട്ടും റിലേറ്റഡ് അല്ലാതെ വരും കാരണം അത് അന്തരിക്കുന്ന ഉത്തരവ് ഉത്തരത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും മറ്റ് ജേണൽസ് നോക്കുക അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ചെയ്ത് തീർക്കാൻ നോക്കാം ഇന്ന് എഴുപത് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ ചെയ്ത് തീർത്ത് നമ്മൾ മൈക്രോബയോളജി ബയോകെമിസ്ട്രി ഒക്കെ മൈക് മൈക്ക മൈക്രോബയോളജിയുടെ ഒപ്പം തന്നെ ബയോകെമിസ്ട്രിയും ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ മോക്ക് ടെക്സ്റ്റും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ മോക്ക് ടെക്സ്റ്റൊക്കെ വിടാതെ കാണുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കാണാൻ സമയമില്ലാത്തവരാണ് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ വേറെ ഒരു ദിവസം അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുന്നുള്ളൂ ആ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഫീൽഡും എല്ലാ ഏരിയയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സിലബസ് കവർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കി അറിയാം ആ ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് ഓഫീസറിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ബയോഇൻഫർമാറ്റിക്സും മൈക്രോബയോളജിയും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒന്നും വിടരുത് നമുക്ക് വിട്ട് കളയരുത് നിങ്ങൾ ആ ക്ലാസ് ഇരുന്ന് കണ്ട് പഠിച്ച് ഇപ്പോഴേ തുടങ്ങുക എക്സാമിന് ഇനി അധികം സമയമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങളിലോട്ട് പോകാം വിച്ച് ഓഫ് ദീസ് പ്ലാൻസ് ഇൽഡൻ ആൻറ്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ് ഓപ്ഷൻസ് തുജ പ്ലിക്കാറ്റ പോഡോകാർപ്പസ് വൽച്ചിയാന സ്റ്റാക്സ് ബ്രവിഫോളിയ ജുനിപ്പറസ് ബർമുഡിയാന കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ടാക്സസ് ബ്രവിഫോളിയ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസ് ആർ ട്രൂ അബൌട്ട് ആർ പ്ലാസ്മിഡ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് ഹാവ് ജീ
ഹോളോസിന് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ അടുത്തത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് ഇൻ സൈലം ഇവിടെ സൈലത്തിലുള്ള സെക്കൻഡറി തിക്കനിങ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റൻ ആൻഡ്ലാർ പിറ്റഡ് ഹെലിക്കൽ അറ്റിക്കുലേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് എ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് പ്രൊഗ്രഷൻ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ഫോർത്ത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ സൈലം തെക്കനിക്കിൻ്റെ സൈലത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡറി തെക്കനിക്കുള്ള കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഇങ്ങനെയാണ് ആനുലാർ ഫസ്റ്റ് ആനുലാർ വരും അത് കഴിഞ്ഞ് ഹെലിക്കൽ പിന്നെ റെറ്റിക്കുലേറ്റ് പിന്നെ ഫിറ്റഡ് അടുത്ത ചോദ്യം പി പ്രോട്ടീൻ ക്യാൻ ബി സീനിൻ പി പ്രോട്ടീൻ ക്യാൻ ബി സീനിൻ ഓപ്ഷൻ സ്പോ ഫ്ലോയം പാരങ്കൈമ സൈലം പാരങ്കൈമ സി ടു ബെലമൻസ് കമ്പാനിയൻ സെൽസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സി ടു ബെലമൻസ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടത് പി പ്രോട്ടീൻ അപ്പോൾ പി പ്രോട്ടീൻ എന്താണ് നോക്കാം പി പ്രോട്ടീൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്ലോയം പ്രോട്ടീൻ ദ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റിംഗ് സി വെലമെൻസ് ഓഫ് ഫ്ലോയം പി പ്രോട്ടീൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഫ്ലോയം പ്രോട്ടീൻ ദ ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലൊക്കേറ്റിംഗ് സി വെലമെൻസ് ഓഫ് ഫ്ലോയം അടുത്ത ചോദ്യം റീപ്ലേസിംഗ് ദ ഡിഹൈഡ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഇൻ സെക്ഷൻസ് വിത്ത് എ സോൾവെൻറ്റ് ഓഫ് പാരഫിൻ ഇസ് കോൾ ക്ലിയറിംഗ് ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർസ് ആൽക്കഹോൾ ഫ്രം ദ സെക്ഷൻസ് ഇറ്റ് മേക്സ് ദ ബാക്ക് മെറ്റീരിയൽ ബ്രിട്ടിൽ മോസ്റ്റ് ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻറ്റ് മേക്സ് എ സെക്ഷൻ സ്മോ ട്രാൻസ്ലൂസൺ നൺ ഓഫ് ദിസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് മോസ്റ്റ് ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ് മേക്സ് സെക്ഷൻ സ്മോ ട്രാൻസ്ലൂസൺ അടുത്ത ചോദ്യം ദ എൻഡോ മെറ്റാഫേസ് ക്യാൻ ബി സീരിൻ അപ്നോമൽ മൈറ്റോസിൻ ടപ്പീറ്റം മെറ്റാഫേസ് വിത്തൌട്ട് ബോൾ ഫോമേഷൻ എൻഡോസ്പേം ഹോസ്റ്റോറിയം അപ്നോമൽ മെറ്റാഫേസ് ഇൻ എൻഡോത്തീസിയം അപ്നോമൽ മെറ്റോഫേസ് ഇൻ എൻഡോസ്പേം കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷനെ അപ്നോമൽ മൈറ്റോസിൻ ടപ്പീറ്റം അടുത്ത സിക്സ്റ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സ്പീസിയേഷൻ ഇവൻ ഡ്യൂ ടു ഫൗണ്ട് റിഫക്ട് ഇൻ സ്മോൾ പോപ്പുലേഷൻസ് ഇസ് നോൺ ബൈ അലോപാട്രിക് സിംപാട്രിക് പാരാപാട്രിക് പെരി പാട്രിക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് പെരി പാട്രിക് അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് എമെങ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ എപ്പോണിം വന്നിരിക്കുന്ന നാല് ഓപ്ഷനിലെ എപ്പോണിം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം എപ്പോണിം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലാണ് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുക ഓപ്ഷൻസ് ഒറൈസ മലമ്പുഴൻസിസ് റോട്ടല്ല വാസ്ദേവാനി ഓൾട്ടറൻഡേരാസെസിലിസ് നാസിസിയസ് യുഡോനാസസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ബി റോട്ടല്ല വാസുദേവാനി അപ്പോൾ റോട്ടല്ല വാസുദേവാനി എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫ്രഷ് വാട്ടർ മോണിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അക്വാട്ടിക് പ്ലാന്റ് ആണ് റോട്ടല്ല വാസുദേവാനി ഇത് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ കാണപ്പെടുന്നു ശരിക്കും ഇവിടെ റോട്ടല്ല വാസുദേവാനി എന്താണ് നല്ല ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഓപ്ഷനിലെ എപ്പോണിം എന്താണ് അപ്പോൾ എപ്പോണിം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ എപ്പോണിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ആഫ്റ്റർ ഹുമേ ഡിസ്കവറി ഇൻവെൻഷൻ പ്ലേസ് എക്സെട്രൈസ് നെയ്മ്ഡ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കണ്ടുപിടുത്തമോ സ്ഥലമോ ഇൻവെൻഷനോ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോണിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ മെഡിക്കൽ എപ്പോണിംസ് ഈ പൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസ് പാർക്കിൻസൺസ് ഡിസീസ് കഷൻ സിൻഡ്രോം ഇതൊക്കെ എന്താണ് മെഡിക്കൽ എപ്പോണിംസ് ആണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എപ്പോണിം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആൻസർ റോട്ടല്ല വാസുദേവാനി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ചോദ്യം ഇന്നത്തെ ചോദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി വൺ ടു സെവൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എക്സാം ഡേറ്റൊക്കെ എക്സാം ഡേറ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും മടി പിടിച്ചിരിക്കരുത് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഇടുന്ന ജൂനിയർ സയൻറ്റിഫിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലംസും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും നിങ്ങളപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ